Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe Reginato, eu sou educador da Academia Ondina. Hoje venho trabalhar com vocês uma releitura desse Razor Part no nosso modelo. Trabalharemos o Razor Part, um fade de máquina 2 até a lâmina nas laterais. Para quem não entende, o fade é o tradicional degradê, onde o cabelo começa maior e mais escuro, vem se perdendo até mesmo chegar somente na pele. O Razor Part essa repartição do cabelo feita com a lâmina, chamada na barbearia de risquinho, chamado de razor. Então a gente vai trabalhar essa separação com a máquina e com a lâmina, facilitando a vida dele na hora dele pentear e finalizar o cabelo no dia a dia. Resumidamente, degradê nas laterais e o razor parte na superior. Vamos lá? Todos prontos? Trabalharemos nessa lateral com o cabelo seco. Por que com o cabelo seco? Quando eu trabalho com o cabelo seco com máquina, eu tenho uma leitura melhor de como vai ficar depois. Iniciaremos com o pente 2, como da estrutura do fade da máquina mais alta para mais baixa. O método da academia trabalha com a máquina mais alta para mais baixa porque de uma forma mais fácil para que não fique marcado esse cabelo, para que esse fade fique realmente esfumaçado e seja rápido de ser feito. Já conhece a estrutura do fade? No final desse vídeo eu vou deixar uma tabela de estrutura de fade para vocês. Tá legal? O primeiro passo e mais importante de um corte de cabelo é a divisão. Se a gente não divide esse cabelo de forma correta, é impossível para que esse corte fique harmônico. Então, trabalhando o Razor Part, irei separar a seção superior, preservando esta aresta. Conseguem ver? Agora, vamos começar a trabalhar com o pente 2, com a alavanca baixa, fazendo a limpeza de toda a seção lateral, preservando essa aresta. Essa primeira linha de divisão, ela é extremamente importante que ela seja precisa. E o porquê dessa preservação de aresta? Isso aqui é o que sustenta esse cabelo de cima após terminar o corte. Como posso saber até onde posso subir e até onde devo preservar? A cabeça, ela é arredondada, mas não certamente um círculo quando eu paro o pente na lateral e a cabeça começa a fazer a curva eu posso trabalhar com a máquina até esse percurso então eu não acompanho a cabeça dele eu subo reto preservando essa aresta e deixando essa linha que vai nos ajudar muito na coloração desse fade Segundo passo, pente de 1,5, um com a alavanca baixa, eu vou trabalhar o mais próximo que eu puder dessa marca que eu fiz com a 2. O que é o grande segredo do fade, pessoal? É uma mão leve e os movimentos próximos. Quanto mais próximo eu conseguir trabalhar essas linhas, mais perfeito fica o meu fade. Vamos lá?
Reparem que o movimento eu vou até quase onde eu fui com a 2. Levemente fazendo um C move, que é esse movimento de tirar, ao se aproximar da 2, eu tiro aonde a gente já começa a entender a coloração de um degradê. Terceiro passo, pente 1, um, alavanca, baixa. A gente vai trabalhar aproximando novamente do que a gente fez com a 1,5. Um Entendam que o movimento é com a mão extremamente leve e a gente acompanha o design da cabeça dele. No cabelo masculino, o respeito da occipital, que é esse osso que a gente tem mais saltado, ele é extremamente importante, principalmente se o fade vai ser zerado. Aqui no occipital, se eu zerar muito alto, esse occipital fica muito saltado, tirando a harmonia do corte. Com a máquina 1, trabalharemos dois passos. Primeiro, com a alavanca baixa, fazendo essa marca. Segundo, com a alavanca alta. Quando eu subo a alavanca da máquina, o que acontece? Eu aumento o espaço entre as lâminas, cortando um pouco menos de cabelo do que quando a alavanca está baixa. Então, agora eu trabalho somente em cima dessa marca, um movimento extremamente curto e extremamente leve, para que eu tire todas as marcas desse cabelo. O trabalho de desmarcação é um trabalho artístico manual. Ele precisa ser feito com calma, com precisão. A gente vai trabalhar realmente pulindo esse fade, como se a gente estivesse lixando até chegar no ponto que a gente quer. Próximo passo, pente 
de e-mail. E aí vem um outro passo importante. Agora a gente não trabalha mais com o paint, a gente trabalha com uma escovinha para poder limpar. O cabelo já ficou muito curto, o pente já não, foi, não tem mais nenhuma função aqui pra gente, né? A escovinha agora ela começa a nos ajudar a direcionar o cabelo para que ele possa ser cortado. Vamos lá? Lembrando sempre que quanto menor o meu pente, mais curto e mais leve o meu movimento. Como feito com o pente 1, o pente meio a gente também vai subir a alavanca dele, trabalhando levemente somente em cima dessa linha. O cuidado agora, ele é redobrado, porque um pouquinho que a gente subir, a gente começa a fazer uma outra marca. Se subir demais e essa outra marca ficar muito alta, a gente acaba matando todo esse trabalho que a gente já teve. Agora, eu já não limpo mais essa parte de baixo com esse pente, para que o fade não fique desbalanceado, para que eu olhe dos dois lados e o fade seja harmonioso. O pente zero eu vou tirar mais um pouquinho, máquina de acabamento mais um pouquinho e com a lâmina eu termino de limpar todo esse cabelo deixando um skin fade. O skin fade é o degradê que termina na pele, sem nada de cabelo. Diquinha importante, como esse movimento é curvado, nem sempre eu preciso trabalhar com toda a máquina, tá? Em vários momentos eu vou ter que trabalhar só com um dos cantos da máquina. E sempre é importantíssimo que eu estique a pele do meu cliente, a pele do meu modelo, para que fique exposto o fio, para que eu não fique passando, passando, passando e o fio correndo, correndo o risco de fazer uma marca ou de abrir um buraco na cabeça dele. Então chegamos na máquina zero. A máquina zero, com máquina, é a parte mais clara que a gente tem. Mas aqui a gente também consegue já entender o quanto o movimento curto ele é importante. A gente chegou na parte mais baixa da cabeça dele, né? na parte lateral. Porém, a gente ainda vai ter que usar máquina de acabamento e lâmina. Porque o cabelo feito na máquina zero, ele é extremamente baixo, mas ele 
não se desfaz na pele. Então a gente vai trabalhar com a máquina zero mais a lâmina para que ele realmente se desfaça na pele. Separando exatamente de muito claro para esse cabelo muito escuro. A marca com a máquina zero, ela tem que ser bem precisa para que ao desmarcar a gente não invada o que a gente fez com o pente meio. Agora é o momento mais importante do corte onde podemos, é, nenhum movimento errado, estragar tudo que a gente já fez. Então, bastante calma, bastante precisão. Agora trabalharemos com a alavanca alternada. O que quer dizer? Quer dizer que horas ela vai estar tá alta, horas ela vai estar tá média e horas ela vai estar tá baixa, tá? Então, eu vou colocar ela no mais alto, trabalhando somente em cima dessa marca para começar o polimento. Conforme vai desmarcando, eu vou abaixando a minha alavanca até que saia toda a marca. Se o meu cliente não quer que trabalhe com a lâmina ou com a shaver, eu posso só limpar com a máquina zero e a gente tem essa parte da lateral pronta. Nesse caso, trabalharemos mais a fundo, limparemos com a lâmina. A máquina de acabamento, apesar de ser zero, igual a máquina de corte, ela é mais fina a lâmina, então a gente tem um gap um pouquinho menor. Eu consigo aproximar esse zero da máquina de corte da lâmina com essa máquina aqui.
Agora, ao trabalhar com a máquina de acabamento, criamos uma marca aqui em cima e deixamos esse excesso de cabelo que a gente vai limpar com a lâmina. Para tirar essa marquinha, a gente vai usar a máquina de acabamento com o final da máquina longe da pele. Quanto mais rente a pele a máquina trabalhar, mais eu corto. Quanto mais longe eu trabalhar, menos eu corto. E essa técnica funciona para qualquer máquina de acabamento. Agora temos três cores para um degradê, né? O mais clarinho, um mais acinzentadinho, né? Uma cor mais média e uma cor escura. Terminamos a lateral? Não. Precisamos limpar com a máquina e precisamos trabalhar essa aresta para que saia essa marca aqui. Como faremos? Tesoura de corte para tirar o comprimento tesoura de desbaste para tirar a sombra um ponto muito importante aqui muita gente vem direto com a tesoura de desbaste às vezes pode funcionar às vezes pode não precisamos ter técnicas e segurança para trabalhar aqui também com a tesoura de corte vamos lá ainda com o cabelo seco nós vamos trabalhar o pente corrido somente nesse cabelo maior da aresta é importante que para o pente corrido eu segure o pente da forma certa. Muitas pessoas seguram assim. A gente perde movimento. Então, o pente corrido eu afundo o pente na minha mão, dando sustentação, e seguro o pente dessa forma, para que eu possa subir dando base para o corte e pentear para que eu consiga ver o resultado do que eu estou fazendo. Pois essa sessão, uma tesourada a mais ou uma a menos, pode fazer total diferença. Acertei a minha linha de comprimento. Com a tesoura de desbaste, essa dentadinha, a gente vai agora tirar essa marca. O pente, da mesma forma, no fundo da mão, para que a gente tenha sustentação e movimento. lateral semi pronta o que falta acabamento e a limpeza com a lâmina Por que, que eu ainda não vou limpar com a lâmina esse restante de cabelo é minha referência para que fique balanceado e por esse mesmo motivo eu não vou fazer o acabamento ainda vamos fazer o outro lado vamos começar a segunda parte primeiro passo divisão do cabelo Separei a aresta aqui na têmpora ó, e vou pentear o que é lateral e deixar o que é superior. Tá? A gente percebe que o cabelo dele, como não está tão longo, ele se autodivide. Tá? 
Então, se eu estiver dividindo o cabelo e o cabelo estiver brigando para ficar, eu estou dividindo errado. Agora, a partir do momento que eu dividir e o cabelo estiver caindo naturalmente, então eu posso prender esse cabelo. Vou fazer mais dinâmico, mas vou relembrar passo a passo com vocês. Máquina 2, respeitando a aresta e respeitando o septal. Lembrando sempre, movimento mais reto, para que a gente não acompanhe o desenho da cabeça dele e não entre demais para a máquina. Vamos lá? Linha precisa, aresta preservada, o septal preservado, pente de 1,5, um alavanca no baixo. Importantíssimo, eu vou próximo de onde eu fui com a 2, mas eu não invado o que eu já fiz com a 2. Sempre importante limpar o cliente para que a gente saiba o que é cabelo cortado que está aqui e o que é cabelo que eu preciso cortar e desmarcar. Pente 1, um, alavanca baixa. Percebe que o movimento é leve e já em C tirando, né? Já não marcando tanto. Limpo a máquina, limpo o cliente. Subo a alavanca, trabalho na marca. Cabelo sem marca, limpei o cliente, limpou a máquina, pente de meio, seguimos nossas marcações. Marcação feita, subir a alavanca, trabalho 
desmarcando. Finalizei, cabelo desmarcado, retiro o pente de meio, vou trabalhar máquina zero, alavanca no baixo. Toda a marcação da zero feita, vamos trabalhar na alavanca. Lembrando que a gente pode sempre alternar a alavanca conforme o cabelo vai se desmarcando ou não. Vou colocar na mais alta e vamos dar início. Cabelo desmarcado, esqueço máquina de corte, vou para a maquininha de acabamento, fazer a última sessão. Aqui a gente percebe que sobra desse lado a mesma quantidade que sobra do outro lado. Tá? Isso quer dizer que a gente tem um fade balanceado. Quando ele olhar no espelho, a, o degradê, a troca de cores vai acontecer harmonicamente no cabelo dele. Vamos lá? A leve linha que a gente tem de marcação, lembrando no passo a passo, a gente vai subir o final da máquina onde ela passa a cortar menos e assim a gente consegue desmarcar toda ela. Cabelo todo desmarcado, fade bem bonitinho. Vamos trabalhar o comprimento da aresta, né? Lembrando, técnica do pente livre. Fez o ajuste do comprimento, vamos tirar essa marquinha, essa sombra. Tesoura de desbaste. Fade pronto, polido e encaixado. 
Agora a gente vai trabalhar o acabamento do perfil, né? Vamos fazer o contorno do design do perfil, que no mercado também conhecido como pezinho. E vamos fazer a limpeza da sobra com a lâmina aqui. Vamos lá? Vou começar com a maquininha de acabamento, demarcando tudo que eu preciso, com o auxílio da escovinha. design do perfil, a gente sempre conversa com o nosso cliente o que faz o gosto dele. Se é um acabamento que a gente pode entrar um pouco mais ou se é um que a gente faz um pouco mais natural. No caso dele, a gente vai usar um pouco mais natural, levemente arredondado, seguindo o nascimento do cabelo dele. Nessa parte, ligando a testa e o cabelo, eu vou somente fazer uma limpeza, não vou fazer marcação. Então eu vou levemente com a máquina e somente tiro os cabelos de nascimento. Do outro lado, seguindo da mesma forma, levemente arredondado o cabelo natural dele. Agora que o perfil está desenhado, eu vou fazer a limpeza com a lâmina e fazer o ajuste do perfil também com a lâmina, para que fique marcadinho e fique bem mais legal, bem mais caprichado, mostrando um corte diferenciado. Para que isso aconteça com leveza na pele do cliente, para que não irrite a pele do meu cliente, eu vou passar um shave gel e aí você pode usar da sua marca, do seu parceiro, o que for melhor para você para que eu possa limpar isso da forma mais suave possível. Vou colocar as luvas, pois para mexer com a navalha a gente sempre deve utilizar a luva, pois isso é uma proteção nossa e não do cliente. E vou preparar a lâmina. Então, vou aplicando o produto. É importante que não aplique o produto em excesso para que não fique liso demais, pois senão a lâmina pode escorregar e não tirar o que a gente precisa que tire de cabelo, tá? Agora eu posso usar uma toalha de papel para fazer higienização, onde eu posso estar tá colocando na capa dele para que fique presa e aí eu posso fazer toda a limpeza dessa sobra de cabelo. Vamos lá? Lâmina na mão, na varinha preparada. Eu vou começar a fazer a limpeza. É importante que eu não force a navalha como se eu estivesse fazendo uma barba. Eu vou limpar o cabelo, mas eu não preciso que ele fique extremamente liso, extremamente limpo, como se eu estivesse fazendo uma barba. Eu preciso que ele não fique marcado. Até porque depois da navalha a gente tem uma outra ferramenta chamada shaver que vai fazer esse papel pra gente.
Lembrando, pessoal, que a mão ela tem que ser mais leve na parte mais alta. É importante que a gente também limpe esses cabelinhos do pescoço do cliente. Finalizado a limpeza do cabelo, eu vou fazer o design do perfil com a navalha para que fique para que fique mais estilizado Lateral feita, acabamento feito, degradê polido, bonito, né? Sem marcas. Agora eu vou puxar o quadro e o projeto desse cabelo para que a gente possa fazer essa superior. Então, para que a gente possa fazer o corte da superior, existe um projeto. Esse projeto, ele é feito entre divisão, forma, projeção, guia, técnica de corte e textura. Vou explicar para vocês. A divisão que a gente vai usar vai ser horizontal. Horizontal é a divisão mais usada no cabelo masculino quando falamos de topo. A, a forma será camadas uniformes, pois esse cabelo ele vai ser uniforme por essa cabeça dele. Ele é um cabelo conectado, usando os ângulos de 45 alto para fazer o encaixe e usando o ângulo de 90 alto para fazer a superior. A nossa guia ela vai ser móvel até a metade da cabeça dele e depois a gente vai fazer uma guia fixa causando um prolongamento nessa frente dele a proposta desse corte é que ele tem essa frente levemente maior a técnica de corte vai ser ataque reto e depois de secar esse cabelo faremos a textura de ponta de tesoura profunda você que tem dúvidas sobre projeto isso é uma coisa extremamente importante no profissional da beleza, tá? Quem entende projeto de corte, entende qualquer corte de cabelo. A academia, ela oferece também um curso chamado Engenharia de Cortes. Ele é um curso presencial e online, onde vocês podem estar entendendo melhor estruturas e projetos de corte. Vamos colocar em prática, então, o nosso projeto? Vamos molhar o cabelo. Vamos lá? Cabelo molhado. Agora a gente já começa é, a entender que quando a gente trabalha setorizado, a gente trabalha organizado, facilita pra gente. O fato da gente dividir o cabelo corretamente lá no começo do corte, me deixa pronto a base para que eu vou fazer o razor depois. Então, eu posso pentear esse cabelo todo para a esquerda para começar a fazer a conexão dele. Então, eu vou pentear no cabelo dele da forma correta. O porquê da importância do encaixe do cabelo? Apesar do cabelo dele não estar tão comprido, eu percebo uma linha de marcação muito grande. Isso tira totalmente a harmonia do corte. Então, eu venho e a 45 graus alto, eu vou fazer a primeira sessão de encaixe com uma guia fixa próximo da reta da orelha dele. Essa guia fixa é o que preserva a minha frente maior, deixando um topete.
Desse ponto para cá, a guia ela é móvel. Então eu venho e trago seção por seção. Mecha por mecha. Até que eu chegue na parte final da lateral. Entendemos que já tem uma leveza maior na zona de encaixe do corte. Para fazer a seção posterior, eu vou manter a mesma estrutura, só vou me posicionar de forma diferente. Venho para o lado do cliente, trago todo o cabelo para trás. A minha guia, eu vou continuar usando ela a 45 graus alto. Divisão de cabelo correto resolve um problema que muitas pessoas têm no seu dia a dia no salão, que é com o roda moinho do cliente. Quando a gente escolheu lá atrás respeitar o septal e trabalhar com os ângulos certos agora, a gente não tem problema com o roda moinho do cabelo do cliente. Para a seção superior, quando fazemos o encaixe, a gente cria a nossa primeira guia aqui atrás. Então as minhas divisões serão em mechas horizontais, aonde eu vou levando até chegar na linha da orelha, que é quando eu trago fixo de novo, fazendo o prolongamento da frente. Especificamente neste corte, a gente não faz o encaixe do outro lado, porque eu preciso que esse cabelo seja maior para que ele tenha peso e cubra quando o cliente finalizar o cabelo. Vou pentear o cabelo todo para frente. E vou pentear para o lado somente a mecha que vai ser cortada, ficando mais fácil e visível, tá? Olha lá, ó. tem a mecha exposta, vou trazer e vou fazer o ajuste no tamanho do meu gosto. Beleza, coloquei ele todo para frente. Penteei a mecha que vai ser cortada para o lado, o restante que eu não vou usar, novamente para frente, e aí eu vou subir de novo a 90 graus. A minha guia, ela está aqui. Finalizei a mecha, novamente, tudo para frente. Levo o que não vou cortar para longe. A minha guia está aqui, ó. Tô enxergando a guia. Utilizo o corte a 90 graus. Sempre lembrando, pessoal, que quando a gente corta a 90 graus, a gente eleva a mecha que a gente está cortando a 90 graus. Temos que tomar cuidado para não juntar todo o cabelo para tentar fazer um corte. E aí o cabelo fica todo diferente, fica todo torto, tá? Novamente, penteei para frente, para lateral, minha mecha de corte, elevei a 90 graus, minha guia tá visível. Cortei a mecha. Agora eu cheguei no meu ponto de guia fixa. Então eu vou trazer um pouquinho a cabeça dele. Vou trazer todo esse cabelo na minha última mecha e vou fazer o corte. Todo o cabelo, minha última mecha e vou fazer o corte. A guia fixa me causa esse prolongamento. Eu tenho essa frente maior, mas de uma forma regular e não um cabelo todo por igual e uma mecha maior, né? A gente tem uma angulação correta aqui para o crescimento do cabelo. De forma estrutural, esse cabelo está todo cortado. Um passo importante a ser feito agora é a correção. A correção ela vai ser feita no cross-check. Então, se eu cortei o cabelo na horizontal nessa direção, eu vou corrigir esse cabelo contra o que eu cortei. O que, que essa correção vai me permitir entender? Se os espaços que eu tomei entre uma mecha e outra 
foram corretos. Vamos lá para a correção? Cross-checking, checagem contra o que a gente fez. Eu vou dividir uma mecha e vou projetar a 90 graus. Esse biquinho é elevação de cabelo. Então eu venho e corrijo. E aqui vocês passam a entender também de forma mais didática e mais visual. Olha o que a guia fixa nos promove. Uma frente alongada de forma gradual. Peguei uma mecha à frente, tiro as pontinhas, somente o que está irregular. E por último, a mecha final. Cabelo cortado, corrigido, vamos secar esse cabelo e vamos fazer a textura nele. Aqui a gente entende que ele tem um roda moinho e algumas ondulações no cabelo. A gente vai precisar esticar esse cabelo para fazer a textura da forma correta e para finalizar esse cabelo da forma correta. É interessante que a gente use uma escova pequena e arredondada para conseguir esticar o cabelo. Bastante cuidado para não esquentar a raiz, pois um cabelo curto esquenta a raiz muito mais rápido do que um cabelo longo. Vamos lá? Cabelo escovado, fio esticado, vamos começar a trabalhar com a textura ponta de tesoura profunda, tá? Por que, que essa textura precisa ser feita com o cabelo seco? O cabelo molhado, os fios estão agrupados, então quando eu fizer esse trabalho, ele vai cortar muito mais cabelo do que eu gostaria que ele cortasse nesse momento. Então eu seco esse cabelo, agora eu projeto a mecha que eu quero texturizar a 90 graus, o cabelo seco, eu entro com a tesoura reta, profunda. E aí, a primeira impressão é de que não está saindo muito cabelo. Mas eu tenho cabelo saindo. Isso vai dar leveza, encaixe e textura no corte. Vou penteando o cabelo para a lateral para que não jogue cabelo no rosto do cliente, tá? Se a gente olhar, eu consigo já ver diferença visual do cabelo onde tem feito a textura e do cabelo ainda que será feito textura. Posso entregar cabelo sem textura? Posso entregar cabelo sem textura. Cabelos mais clássicos, cabelos mais sociais... Posso entregar sem textura também. No topete, nessa franja um pouco maior, eu posso abusar um pouco mais da textura para que ela fique bastante visual uma dica que eu sempre dou forma de cortar o cabelo no mundo inteiro se usa as mesmas textura é que faz o artista Tá? O que diferencia um cabeleireiro de outro, um barbeiro de outro, um profissional de beleza de outro, é a textura que ele usa no cabelo. Então, eu 
Eu tenho um cabelo mais leve, com textura, que me falta duas coisas. O razor e uma finalização com o finalizador mesmo. Cabelo todo texturizado. Agora o que me falta é somente fazer o razor e usar um finalizador aqui ao gosto do meu cliente ou ao gosto do profissional. Para fazer o razor, nós vamos primeiro marcar essa linha com a maquininha e depois eu já vou usar a gilete e se preciso algum ajuste aqui na frente. Bora lá pessoal! Vou utilizar com o cabelo seco, mas vou segurar o cabelo para o fio não voltar, tá? Eu não vou correr com a máquina, eu vou apenas encostar a máquina fazendo assim a divisão do cabelo. Aproveitando esses cabelinhos de nascimento, eu vou fazer a retirada, para que eles não fiquem muito expostos. Com a marca feita com a maquininha, eu posso usar o meu shave gel para fazer a lâmina deslizar melhor importantíssimo que eu não faça o uso desse produto em excesso porque coisa mais importante agora é a precisão se eu passar o produto em excesso ele vai ficar muito emoliente eu posso fazer um traço muito mais grosso do que eu quero do que o meu cliente quer então a gente precisa fazer o uso desse produto numa quantidade pequena e com bastante calma agora, com bastante precisão, a gente vai traçar esse risco com a lâmina. Vamos lá? Cabelo pronto, razor feito, né? Decidimos por fazer o razor um pouco mais fino, tá? Ao gosto seu e do seu cliente, você pode fazer mais, mais grosso. Fade pronto. Vamos só passar uma pomadinha para finalizar. Eu gosto de usar uma pomadinha efeito mate. Essas mais branquinhas, mais leitosas, tá? O efeito seco traz um efeito um pouco mais moderno. Tá? Então eu vou esquentar bastante a pomada na minha mão e vamos finalizar o cabelo. Tá? Se eu quero um cabelo mais assentadinho, só passo superficial. Se eu quero um pouco de volume no cabelo, posso passar lá na raiz do cabelo. Tá? E aí uma dica legal para quem tá. Para quem tá aí, ó. Se o cliente gosta de um cabelo um pouco mais clássico. Vamos trazer um pente e deixar penteadinho, mais, mais clássico, né? Um cabelo que cabe em qualquer situação. Se o cliente é mais jovem, mais despojado, vamos só direcionar, ó. O cabelo tá pronto, extremamente fácil para ele usar no dia a dia. Então, pessoal, é isso aí, ó. Cabelo pronto. Um fade feito na navalha, um razor, arestas preservada, o septal preservado, um cabelo texturizado, uma frente um pouco maior, onde ele pode usar de uma forma mais clássica ou de uma forma mais despojada, mais estilosa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mais que gostado, espero que vocês tenham 
aprendido, né? Tirado alguma coisa para o dia a dia de vocês e até uma próxima.